Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Rank, der dritten Folge für heute. Vorher kamen die beiden Let's Play Folgen, einmal Let's Play Dragon Age Origins und einmal Let's Play Gladius, heute normale Länge außer Gladius, das war... Zumindest geplant ein bisschen kürzer. Ich muss gerade zugeben, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Zeit einhalten konnte. Ich glaube, ich konnte sie einhalten, aber ich bin mir, muss ich ehrlich sagen, nicht 100% sicher. Auf jeden Fall ist das für heute die letzte Folge. Und morgen kommen dann wieder zwei. Denn morgen ist kein Sonderformat, morgen ist Samstag. Also zumindest, wenn ich Gradius die Abkürzung einhalten konnte, da bin ich, wie gesagt, grad, ehrlich gesagt nicht 100% sicher. Ja, bevor wir anfangen, möchte ich den neuesten Abonnenten willkommen heißen, Abonnent Nummer 72. Vielen Dank fürs Abonnieren. Ich weiß leider nicht, wer es ist. Es wäre so also schön, wenn vielleicht ein Video von mir geteilt werden könnte, denn dann hätte ich mehr Übersicht in der Abonnentenliste, wüsste den Namen und könnte auch besser auf die Kommentare der jeweiligen Person eingehen. Aber trotzdem danke ich schon mal sehr fürs Abonnieren. Ja, beim letzten Mal bei den Tierlists hatten wir eine, also bei Let's Rank hatten wir eine Tierlist von den äh, Herr der Ringe Momenten. Die Tierlist kam, glaube ich, ganz gut an. Es gab keine Kommentare, es gab allerdings einen Daumen nach oben. Deswegen, wie schon die letzten Tage gesagt, mache ich das Format weiter. Und ja, heute werden wir ein neues Ranking, eine neue Tierlist haben, auch wieder von Herr der Ringe. Äh, kurz bevor ich jetzt den Bildschirm wieder anmache, ihr wisst es ja, Anmerkungen, Wünsche und sonstige Art Kommentare gern gesehen. Äh, wir müssen auch nicht immer Herr der Ringe machen, aber auch heute habe ich nochmal Herr der Ringe genommen. So, jetzt seht ihr es. Und zwar ein Rating von äh, den Lord of the Rings Characters im Film. Also den Herr der Ringe Charakteren im Film, wie ich die so finde. Es gibt hier wieder fünf verschiedene... Kategorien, Legendär, Platin, Gold, Silber und Bronze. Und es sind nicht so viele diesmal, weil die letzte Folge war ja doch relativ lang. Es sind ähm, 25 Charaktere. So also einfach, wie man die Charaktere findet. Da geht es nicht um Stärke, da geht es nicht um Sonstiges. So einfach, wie ich sie finde. Wichtig hier im Film. Okay, fangen wir an mit Aragorn. Aragorn ist natürlich äh, eine der Hauptfiguren, ne? Mitglied der Ringgemeinschaft und die, die sich ein bisschen länger schon mit dem Kanal auseinandersetzen, wissen es schon. Aragorn gehört zu meinen Lieblingsfiguren. Ähm, ich mag auch sehr seine Filmdarstellung von Viggo Mortensen in diesem Fall. Man muss halt dazu sagen, natürlich, dass im Film einiges anders ein bisschen ist als im Buch. Das muss man hier natürlich bedenken. Ähm, aber Aragorn finde ich schon sehr cool dargestellt. Wie gesagt, ich bin da auch, ich bin auch ein Fan von ihm. Deswegen, ja, ich schwanke gerade tatsächlich zwischen Legendär und Platin. Also ich würde ihn auf jeden Fall den oberen Ring anordnen. Wie gesagt, wer mich kennt, den dürfte das nicht sehr überraschen. Ähm, ich denke ich, ranke Argon tatsächlich auf, ja, warum nicht, auf Legendär ein. Wie gesagt, wer mich kennt, der weiß das, der ist nicht überrascht. Es geht halt um die Filmdarstellung, die Filmdarstellung von Argon finde ich sehr gut und den Charakter, er gehört halt einfach zu meinen Lieblingsfiguren, Herr der Ringe. So, also als zweites haben wir Arwen. Arwen ist ja zum Beispiel so eine Figur, wo Film und Buch sich sehr unterscheidet, weil im Buch kommt sie kaum. Im Buch ist sehr wirklich, wird sie wirklich dann die klassische Elfenprinze also Elbenprinzessin beschrieben. Äh, da gibt es ja zum Beispiel nicht beim Retten von Frodo vor den Nazgul. Ähm, sie kommt auch nicht mit Schwert daher, wie sie es im Film macht und beschwört auch keine Wasserpferde. Das machen im Buch nämlich äh, Gandalf von Elrond. Aber ja, in der Filmdarstellung mag ich Arwen sehr, muss ich sagen. Ähm, gerade weil Arwen halt, es gibt ja nicht viele Frauen in den Hetteringe Filmen oder allgemein im Hetteringe Universum. Äh, Arwen ist da halt wesentlich aktiver als im Buch, aber im Film gibt es ja auch zum Beispiel Glorfindel nicht. Ähm, ich würde Arwen einordnen auf, ja, 
Ich schwanke gerade zwischen Gold und Silber. In Bronze würde ich sie auf keinen Fall packen. In Legendär und Platin aber auch nicht. So wichtig ist sie dann doch nicht. Und äh, sie ist jetzt auch nicht meine absolute Top-Favoritin. Ähm, was die Filmfiguren angeht. Ich würde sagen, sie ist auf... Auf Gold. Als nächstes haben wir den guten Bilbo Beutlin. Man muss natürlich bedenken, dass es hier Lord of the Rings Characters sind. Ergo nur die Herr der Ringe Filme, also nicht der Hobbit. Das ist ja beim guten Bilbo zum Beispiel nicht unwichtig. Ja, Bilbo ist so eine Sache. Bilbo, also die Hobbits sind allgemein nicht zwangsweise mein Lieblingsvolk. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber... Ja, ich weiß nicht. Bilbo, ich meine, er ist natürlich wichtig. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich ihn nicht mag. Das wäre gelogen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, zu meinen Favoriten gehört er nicht, weil... Ich weiß nicht. Bei Bilbo habe ich im Buch zum Beispiel das Gefühl, dass Bilbo im Buch mehr Zeit bekommt als im Film. Und... Ähm ich meine, es gibt schon ein paar coole Szenen mit Bilbo. Zum Beispiel die Geschichte, wo er es geschafft hat, den Ring fallen zu lassen, kann da gegenüber. Oder auch die Geschichte, wo er und Frodo sich halt wiedersehen in Bruchtal. Also bei der Begrüßung, das ist ja sehr schön. Oder auch ganz am Ende, nach der Zerstörung des Ringes mit einem wirklich sehr alten Bilbo, wo er dann nochmal fragt, wo sie hinfahren wo sie mit den Grand Pfoten fahren und auch fragt, ob er seinen Ring noch mal ein letztes Mal sehen darf. Ich würde ihn auf Silber einordnen, weil er, ich mag ihn schon an sich. Er gehört, also was heißt mögen, an, an sich mögen. Ich, er, ist, er ist kein Liebling von mir, aber er ist auch nicht in der schlechtesten Kategorie, weil ja, es ist Bilbo. Bilbo ist halt wichtig und ähm, an sich ist er ganz okay. Aber im Buch finde ich Bilbo besser, muss ich sagen. Im Buch verteidigt er zum Beispiel auch Argon bei Elrons Rat äh, gegen Boromirs Anschuldigung. Und Boromir ist ein gutes Stichwort, denn der ist als nächstes dran. Boromir ist ja auch so ein bisschen ein Unterschied zwischen Buch und Film. Da er ja im Film, äh, ja ich weiß nicht, Boromir ist ja sowieso so ein Fragezeichen bei Fans. Manche mögen ihn, viele mögen ihn gar nicht. Ich bin eher in der boromir mögenschiene weil Boromir ist halt, wie soll ich sagen, für mich der menschlichste Charakter. Obwohl Argon mein Liebling ist, aber Boromir ist für mich der menschlichste. Boromir ist für mich der am meisten nachvollziehbare. Gerade sein letztendlicher Fall und das, dass er der Verführung des Rings nachgibt, finde ich halt sehr gut, weil Boromir macht es halt eigentlich aus den richtigen Gründen, aus vernünftigen Gründen, aber er macht genau das Falsche. Ähm, und ja, ich mag auch Jean Bean. Jean Bean ist ja sowieso so ein Schauspieler, wo man schon so eine Vorahnung hat, dass er in fast jeder Rolle stirbt. Äh, deswegen fand ich auch Jean Bean als Boromir sehr cool. Ähm, hm, ich würde ihn tatsächlich unter Platin einordnen. Ähm, über Arwen, weil Boromir ist einfach wichtiger als Arwen. Auch wenn er im ersten Film stirbt und Arwen bis zum dritten zu sehen ist, ist Boromir einfach wichtiger, weil er ist ja auch danach hin und wieder Thema, bei Denethorn fahren wir zum Beispiel. Ähm, und gerade wenn man die Excel Edition sieht, dann sieht man ihn auch in mehr Szenen, was ich sehr cool finde. Ähm, und wie gesagt, charakterlich mag ich Boromir sehr, gerade das Zwiegespaltene. Als nächstes haben wir den guten Celeborn und zu Celeborn muss ich sagen... I don't know. Celeborn ist halt im Film echt... Mau, weil er kommt ja kaum vor. Er kommt ja nur in Lurien vor und ich meine, was sagt er in Lurien? Er fragt nach Gandalf, ähm, weiß nicht, also fragt ja, wo er ist. Im Gegensatz zu seiner Frau Galadriel weiß er halt nicht, dass Gandalf in die Schatten gestürzt ist, wegen dem Thema Balrog. Ähm, und ich glaube, er sagt noch einen Satz, aber das war es halt auch schon. Also er sagt nicht mal eine Handvoll Sätze und kommt halt nur im ersten Teil vor und eben nur ähm, in Lothlorien. Ich glaube, bei den Grauen Furten, wenn ich mich nicht, wenn ich mich irre, dann könnt ihr es gern sagen, aber ich glaube, bei den Grauen Furten kommt der gute Celeborn gar nicht vor. 
Also laut Buch ist er ja auch gar nicht mitgegangen. Laut Buch ist er nach Bruchtal gegangen und war im vierten Zeitalter noch da, im Gegensatz zu Elrond oder Galadriel. Ähm, Celeborn ist, ist natürlich eine wichtige Figur, das ist gar keine Frage. Aber der Film stellt das nicht so wahnsinnig dar, muss ich ehrlich sagen. Und da es hier um die Filmcharaktere geht, so leid es mir tut, lieber Celeborn, ich setze dich auf Bronze. Er ist einfach im Film zu unwichtig. Er wird einfach viel zu wenig gezeigt. Wie gesagt, ich glaube, er sagt zwei Sätze oder vielleicht sogar drei, aber das war es auch schon. Und ähm, ja, er ist einfach nicht wichtig genug. Da, ich meine, auch der Buch Celeborn ist ein sehr passiver Typ, kommt aber zu mehr Sprechszenen, eben gerade in Lorien und äh, ist auch, wie soll ich sagen... Da erfährt man mehr über seinen Charakter, sagen wir es mal so. Celeborn hat nämlich eigentlich eine ganz interessante Geschichte, aber ja, das ist äh, ein Thema für ein anderes Mal. Das hat hier am Let's Frank nichts zu suchen. So, der nächste auf unserer Liste ist Elrond. Mein Lieblingselb, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich mag Elrond lieber als Egolas, der auch später kommt. Ähm, weil Elrond einfach so elbenuntypisch ist. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass er eigentlich ein Halbelb ist, wie man ja weiß, aber... Ich sehe ihn trotzdem zu den Elben, weil im Gegensatz zu Arben hat er sich ja für die Elben entschieden. Und im Gegensatz zu seinem Bruder Elros. Ähm, ich mag auch hier den Schauspieler sehr. Das ist ja Hugo Weaving. Den kennt man zum Beispiel auch aus Matrix als Agent Smith. Ähm, und ja, Elrond, für mich schlägt er halt einfach aus der Art der Elben. Gerade weil er eben so gastfreundlich ist, gerade weil er seine Weisheit gerne teilt, weil er keine Vorurteile hat gegen zum Beispiel Zwerge, was ja viele Elben haben, oder eben auch, weiß ich nicht, alle anderen. Gegen Boromir hat er auch keine Vorurteile. Ich meine, gut, gerade im Hobbit wirkt so, als hätte Elrond ein bisschen, sagen wir mal, Zweifel an den Zwergen. Aber prinzipiell hat er nichts gegen sie und das ist ja durchaus, durchaus eine wichtige Sache. Ich würde Boromir auf Platin ebenfalls setzen. Und zwar vor Boromir. Äh, Elrond auf Platin vor Boromir. Äh, denn Elrond ist wichtiger in meinen Augen. Das Problem ist halt, Boromir stirbt. Und dadurch, dass Boromir stirbt, ähm, hat er einfach nicht so viel Screentime. Weil wie gesagt, hier geht es ja um die Herr filme ähm, Elrond hat da ein bisschen mehr habe ich das Gefühl. Und wie gesagt, er ist halt einfach für die Geschichte Mittelerdes im Insgesamten wichtiger. Ich meine, Mitglied in der Schlacht des Letzten Bundes, Ausrufen von Elrons Rat, das Annennen der Gemeinschaft des Ringes, dann eben noch die, das Aufziehen von Aragorn, was ja entscheidend den Ringkrieg geprägt hat und so weiter. Elrond hat einfach sehr viel Wert für Mittelerde und eben auch in meinen Augen für die hedderige Filme. Ja, der nächste, da weiß ich tatsächlich den Namen gar nicht. Das ist der Elb, der von Arwen zurückgelassen wird, wo Arwen sich erst entschieden hatte, zu den Grauen Pfoten zu reisen, aber dann die Vorhersehung hatte wegen ihrem Sohn und dann zurückgeritten ist, der eigentlich nur gesagt hat, dass sie nicht verweilen dürfen und ja, dann von Arwen eben quasi zurückgelassen wird. Weiß ich nicht, das ist halt ein No-Name. Also ich wüsste nicht, dass dieser Elb einen Namen hat oder kenne ihn nicht gerne in die Kommentare, wenn ihr da anderes wisst. Und da er No-Name ist und halt quasi gar nichts sagt, also wirklich nur, wir dürfen nicht verweilen und dann halt meine Herren und dann zurückgelassen wird, muss ich ihn und Bronze hinter Celeborn einordnen. Weil Celeborn ist immerhin noch auf irgendeine Weise wichtig, aber dieser Elb ist es nicht. Dieser Elb ist es einfach nicht. So, dann kommen wir zu Frodo, unseren absoluten Hauptfigur, wegen halt dem einen Ring. Ja, Frodo ist auch so eine Sache für mich. Ich muss ehrlich sagen, den Film Frodo mag ich nicht so sehr. Ich weiß nicht warum. Der Buch, es liegt glaube ich auch hier wieder im Unterschied zwischen Film und Buch, da er im Buch, also im Buch hat er ja zum einen mehr Zeit sich auf die Reise vorzubereiten. Da ist ja die ganze Geschichte mit Krickloch und dem alten Wald und so, die ganzen Sachen oder dem Grab und Holt, was im Film wegfällt. Und im Buch ist halt Frodo einfach, wie soll ich sagen, es klingt jetzt sehr gemein, aber er ist nicht so ein Weichei. 
Ähm, weil auch im Buch merkt er natürlich, der Ring wird schwerer, es wird eine immer heftigere Last für den armen Hobbit. Ähm, und er verfällt natürlich auch am Ende dem Ring, wie auch im Film. Aber er jammert nicht so viel. Äh, ihr könnt das gern anders sehen, aber ich habe das Gefühl, der Film Frodo jammert immer so sehr. Und ähm, dann wäre da noch die Sache mit Sam, dass er Sam weggeschickt hat, äh, wegen dieser ganzen Gollum-Verleumdungsgeschichte, weil Gollum so getan hat, als wäre Sam schuld wegen dem Essen, äh, dass er hinter Frodo's Rücken gegessen hat. Das ist halt eine Sache, die im Buch gar nicht vorkommt. Im Buch bleiben die beiden Hobbits immer zusammen. Und das, das ist auch eine Szene, die mir im Film nicht gefällt, weil sie passt einfach nicht zum Verhältnis zwischen Sam und Frodo in meinen Augen. Ähm, gut, man muss dazu sagen, Frodo war zu der Zeit unter Ringbeeinflussung, dass er zum Beispiel Sachen gehört hat, äh, Stimmen gehört hat ähm, und halt Gollum sehr vertraut hat, weil er sich Gollum nahe gefühlt hat, was im Buch auch so ist. Aber das mit Sam wegschicken, ganz ehrlich, das habe ich dem Film Frodo nie verziehen. Einfach, ja, wer den Film kennt, weiß warum. Weil er kannte sich einfach keinen besseren Weggefährten wünschen als Sam. Sam ist ja die Treue in Person. Deswegen muss ich ehrlich sagen, wird der Film Frodo hier kein hohes Ranking haben. Ähm, ich schwanke nur gerade zwischen Silber und Bronze. Ich würde tatsächlich sagen Bronze über Celeborn. Weil, ja, er ist halt einfach wichtiger. Es ist halt einfach die Hauptfigur. Aber unter Bilbo, weil Bilbo fand ich im Film, ehrlich gesagt, besser als Frodo. Ich weiß schon, das ist äh, für viele vielleicht ein bisschen kacke, aber es geht hier auch in dem Fall um meine Meinung. Und ihr könnt ja gerne eure Meinungen in den Kommentaren kundtun. Als nächstes haben wir die mächtige Galadriel, die andere mächtige Elbe neben Elrond, die zum einen freundlich zu allen ist. Zum Beispiel auch Zwergen, Gimli ist ja ein schönes Beispiel. Und zum anderen halt sehr wichtig für die Geschichte mit Lea. Das ist, sie ist ja im Gegensatz zu Elrond eine, in Anführungszeichen, richtige Elbe. Ist ja eine Noldor aus dem ersten Zeitalter. Ähm, Elrond ist, glaube ich, aus dem zweiten, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Galadriel mag ich sehr. Ähm, weil Galadriel, ich meine, sie kommt jetzt auch nicht in mega vielen Szenen vor, aber halt immer mal wieder, gerade beim Frodo aufhelfen oder die Stimme ganz am Anfang, wo sie zum Beispiel vom letzten Bund erzählt oder wo sie ähm, eben Frodo erinnert an das Licht der Nils. Und ähm, natürlich auch die Sache mit Galadriels Spiegel, wo sie ja die Prüfung des Ringes besteht, äh, wo man kurz die dunkle Königin sieht. Das ist eine sehr schöne Szene, eine sehr starke Szene, wie ich finde. Galadriel würde ich setzen auf, ja, Platin oder Legendär. Tatsächlich auf Legendär, aber hinter Aragorn, einfach weil Aragorn mein Liebling ist. Äh, aber, auf, aber vor Elrond, weil Galadriel wirkt im Film immer ein bisschen wichtiger in meinen Augen. Ähm, sie nehmen sich nicht viel, Galadriel und Elrond, aber ja, Galadriel ist halt der Standardtyp einer, oder was heißt der Standardtyp? Eher der Archetyp einer starken Frau. Das ist Arwen zwar zu einer gewissen Stelle auch, aber Galadriel ist halt einfach wichtiger. So, als nächstes haben wir die beiden Gandalfs. Einmal in grauer und einmal in weißer Form. Finde ich übrigens sehr interessant hier vom Ersteller, dass er Gandalf zweimal gewählt hat. Noch gar nicht mehr so viele tatsächlich. Und beginnend tut er hier mit Gandalf dem Grauen. Also dem Zauberer, der eben verantwortlich war dafür, dass die Gemeinschaft des Ringes zustande kam, der herausgefunden hat, dass der Ring der eine Ring ist, der den Balrog besiegt hat. Das ist natürlich jetzt sehr schwer. <lacht> ähm, ich mag Gandalf den Grauen lieber als den Weißen. Ich habe immer das Gefühl, Gandalf der Graue hat mehr Humor, zum Beispiel wegen der Feuerwerksgeschichte oder so. Oder halt auch wegen äh, einfach dem Kontakt zu Bilbo. Äh, und auch bei Frodo eben die mit dem Karren. Den Karren zum Beispiel finde ich ziemlich cool. Ich mag auch Schattenfell, keine Frage, aber den, den Karren, den finde ich halt irgendwie ziemlich cool. Ähm, und halt in Moria, eben beim Kampf erst in der Kammer von Marzabul und dann später gegen den Balrog. Da muss man schon sagen, das sind halt schon geile Szenen. Ähm, mir ist natürlich klar, dass er schwächer ist als Gandalf der Weiße. Mir ist auch klar, dass er weniger Screentime hat als Gandalf der Weiße, weil er kommt halt nur im ersten Teil vor, wenn Gandalf der Weiße im Teil 2 und 3 vorkommt. Aber ich persönlich mag ihn lieber. Ich würde ihn einschätzen unter 
Auch hier schwanke ich wieder zwischen Legendär und Platin, weil da finde ich ihn, würde er schon reinpassen in meinen Augen. Ja, ich würde ihn, äh ich würde ihn tatsächlich unter Legendär einordnen. Und zwar unter Galadriel. Das ist sehr schwer, finde ich, die Wahl zwischen ihm und Galadriel, wer jetzt besser ist. Aber Galadriel beeindruckte mich einfach, ehrlich gesagt, mehr mit der Dunklen Königin. Und wie gesagt, Galadriel hat halt auch mehr Zeit zu wirken als Gandalf der Graue. So, Gandalf der Weiße ist natürlich auch eine sehr wichtige Person und mag ich auch sehr, weil es halt Gandalf ist. Ich meine, Gandalf am Charakter ändert sich ja nicht viel, außer halt, dass Gandalf der Weiße, wie gesagt, ernster ist und irgendwie... Weiß ich nicht, tatkräftiger, weil Gandalf der Graue war ja eher so noch unauffällig versuchen, aber der Weiße ist ja eben als Anführer des Widerstandes gegen Sauron als treibende Kraft quasi immer in vorderster Front dabei. Und das ist mein Problem mit dem Weißen, auch im Buch, ähm, weil die Istari halt ursprünglich gedacht waren als im Hintergrund agierende mächtige Wesen, die die freien Völker dazu ermuntern sollen, sich gegen Sauron zu stellen. Das tut Gandalf der Weiße nicht. Ich meine, ja, er hatte keine wirkliche Wahl. Er musste. Er hat ja quasi die Rolle eingenommen, die eigentlich Saruman hätte haben sollen. Ähm, und ist halt aktiver geworden, einfach weil es die Not erfordert hat. Einfach weil die Lage so ernst war. Aber trotzdem, da mag ich den Grauen ehrlich gesagt lieber. Ich würde Gandalf den Weißen einschätzen unter Platin. Allerdings auch unter Boromir, weil von Boromir bin ich einfach ehrlich gesagt der größere Fan. Über Arwen, einfach wegen der Wichtigkeit von Gandalf. Danach kommt der gute Gimli, mein Lieblingszwerg, zumindest in den Herr der Ringe Filmen. Im Hobbit äh, natürlich nicht, denn im Hobbit kommt Gimli nicht vor, aber in den Herr der Ringe Filmen, äh, da gibt es ja auch nicht viele andere Zwerge. Ähm, natürlich sieht man ein paar, aber wirklich wichtige Zwerge gibt es ja nur Gimli. Ja, wo ordnen wir Gimli ein? Gimli ist ja in allen Teilen wichtig und hat halt, Gimli ist ja so ein bisschen für die Humor-Dinge zuständig, einfach äh, wegen seinen Zitaten. Zum Beispiel, ein Zwerg wird von niemandem geworfen und später dann wirft mich, aber sag's nicht dem Elb oder der zählt trotzdem nur als einer oder mit dem Faden der Toten. Ein Elb geht unter die Erde und ein Zwerg wagt es nicht. Das würde mir ja ewig nachhängen. Also Gimli ist ja, oder auch mit dem äh, mit dem Sprint durch Rohan, mit dem Weiteratmen, das ist der Trick. Äh, bei Gimli fallen mir halt einfach auf Schlag sofort mega lustige oder coole Zitate ein. Ähm, deswegen würde ich auch Gimli tatsächlich unter Legendär einordnen. Ja, weil bei den Zwerg, der ist einfach, der ist einfach cool. Ich mag ihn einfach. Ähm. Die Frage ist nur, wo? Ich würde tatsächlich sagen, bisher auf Platz 2 hinter Aragorn. Weil, ja, er ist in meinen Augen wichtiger als eine Galadriel und präsenter als ein Gandalf der Graue. Als der nicht unbedingt wichtiger, aber präsenter. Und wie gesagt, gerade seine Zitate sind halt in meinen Augen unvergessen. So, als nächstes haben wir den guten Gollum. Hier muss man natürlich Gollum und Smergold zählen, weil... Ja genau, es gibt nur, es gibt die beiden nicht einzeln, wie es bei Gandalf der Fall war, sondern nur als eine Person. Ja, Gollum ist ja so ein bisschen die tragische Figur im Herr der Ringe, also vielleicht nicht die tragischste, aber er gehört ja definitiv zu den tragischen Figuren, weil er kann ja nichts dafür, dass der Ring ihn verdorben hat und er hat ja eine Weile wirklich versucht, Frodo und Sam zu helfen. Das Problem bei dem Thema mit dem Helfen war halt der Rückfall durch Faramir, äh, zumindest im Film, ne, die verbotene Weiher-Szene, weil er da einfach das Vertrauen zu Frodo verloren hat. Ähm, ich mag Gollum, einfach weil er so eine tragische Figur ist und weil er eigentlich, ich meine Gollum ist letztendlich der, der den Ring zerstört. Zwar unabsichtlich, aber Frodo hätte den Ring nicht zerstören können. Und da äh, Gollum halt den Finger abbeißt und dann in die Lava fällt, ist Gollum verantwortlich für die Zerstörung des Ringes. Ich meine, das ist natürlich im Buch und Film anders. Im Buch kämpfen die beiden ja, äh, Frodo und Gollum. Im Buch stolpert Gollum einfach. Da ist es einfach Pech. Da freut er sich so über den Ring, dass er halt stolpert. Ähm ich würde ihn einschätzen unter Platin. Einfach weil Gollum auch verdammt wichtig ist. 
Und zwar auf die ersten Rang. Wegen Gollums tragender Rolle im Film. Und weil er einfach so eine schön tragische Figur ist. Nein, wisst ihr was? Bei den zweiten Rang. Über Boromir, aber unter Elrond. Äh, Elrond finde ich da doch noch ein bisschen bedeutender und ein bisschen cooler. Aber wie gesagt, einfach weil Gollum so eine tragische Figur ist und äh, letztendlich der entscheidende Faktor ist. Und äh, man ja auch einiges über seinen Background erfährt. Natürlich nicht so viel wie Buch, aber trotzdem mag ich Gollum einfach sehr. Als nächstes haben wir den guten Haldir, den wir auch die Woche hatten in der Ader-Analyse. Ähm, der ja auch nicht so wahnsinnig viel Screentime hat, aber zumindest mehr als zum Beispiel ein Celeborn. Denn Haldir kommt ja im Film zweimal. Einmal in Lorien und einmal in Hems Klamm. Ähm, Haldir weiß ich auch nicht so. Haldir ist jetzt auch nicht mein... Number One Favorite, würde ich jetzt mal sagen. Da gibt es Elben, die ich mehr mag. Ich meine, hier sieht man ja schon zwei mit Galadriel und Elrond. Ähm, es gibt auch Elben, die ich weniger mag. Auch die sieht man ja schon. Aber er ist nicht gerade mein Favorit. Ich fand cool, dass Haldir in Helms Klamm aufgetaucht ist. Weil einfach die Schlacht von Helms Klamm so anders ist im Film wie im Buch. Weil es halt wirklich 10.000 pur Uruks sind. Was im Buch ja nicht der Fall ist. Und es war, ich meine, die Erfindung, Haldir dazu zu nehmen, ist natürlich Geschmackssache. Sie war in meinen Augen nicht nur opti optimal, aber es war irgendwie cool, dass man ihn nochmal gesehen hat. Und sein Tod ist ja doch durchaus ein tragischer Tod. Ähm, denn er hat sich da mit für die Menschen geopfert, könnte man sagen. Ähm, für die Menschen gekämpft, obwohl er das nicht hätte müssen. Ich würde ihn unter Golden einordnen. Allerdings unter Arwen. Da ist Arwen dann doch, finde ich, persönlich cooler und auch wichtiger. Über Bilbo, aufgrund seines Todesfalls. Ähm, und weil Bilbo halt, wie gesagt, in meinen Augen ein bisschen Schäps ist im Film. Ähm, aber das ist schwer. Das ist schwer. Am liebsten würde ich hier zwischen Gold und Silber eine neue Kategorie einfügen. Aber ja, ist ja nicht meine Tierlust. Als nächstes haben wir Isildur. Ja, Isildur ist ja neben Boromir so der andere Mensch, wo es ein Problem gibt mit, bei vielen gibt, weil viele halt denken, Isildur ist böse, er hat den Ring nicht zerstört. So einfach ist es halt nicht. Aber auch hier ist halt das Problem, dass wenn man nur den Film guckt, man vieles nicht weiß. Weil im Buch ist Isildur ein wesentlich detaillierter ähm, Lern detaillierterer äh, Charakter. Da ist er nämlich zum Beispiel auch wichtig eben, dass er vor dem Untergang Numinors einen, äh, einen Samen des weißen Baumes stiehlt, der eben dann letztendlich in Gondor wächst. Da ist er eben auch wichtig, weil er den Ring eben nicht nur behalten will nach dem Motto, er hätte ihn verführt, sondern als so gesehen Wehrgeld, weil er ja sein Vater und sein Bruder getötet wurden. Im Film kommt halt Isildur recht schlecht weg, weil man erfährt von ihm fast nichts. Eben als Gutes, dass er Sauron erledigt, als Schlechtes, dass er den Ring nicht zerstört. Und gerade Elrond redet ja von Isildur nicht so gut, weil bei Elrond ist Isildur ja das Paradebeispiel für die Schwäche der Menschen oder für das Versagen der Menschen. Da wir hier von der Filmvorlage ausgehen müssen muss ich Isildur leider in Bronze einordnen. Ich würde ihn beim Buch höher einordnen, aber hier im Film ist er halt echt nicht so toll, äh, wegen dem ganzen Ringgeschichte und weil er hat einfach zu wenig Screentime. Ich glaube, das ist sein Hauptproblem. Ich würde ihn einordnen über dem namenlosen Elben ähm, und auch über Celeborn, ehrlich gesagt, weil, ja, Celeborn tut halt irgendwie gar nichts, während Isildur zumindest noch... Äh, Sauron vorübergehend besiegen kann. Aber unter Frodo. Äh, zu Frodo reicht es halt in meinen Augen eindeutig nicht. Okay, als nächstes haben wir Legolas. Legolas ist ja auch eine tragende Figur. Ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich von Film zu Buch. Hat halt im Gegensatz zum Beispiel zu einer Galadriel oder zu einer Arwen, einem Elrond, hat er am Anfang halt deutlich mehr Arroganz. Das Merkt man jetzt im Film nicht so, im Buch aber schon. Und äh, ist ja auch derjenige, der mit Gimli erst gar nicht klarkommt. Das wird im Film höchstens angedeutet. Äh, Fakt ist, er ist ein sehr wichtiger Charakter. Fakt ist, 
dass er auch ein paar coole Zitate hat. Zum Beispiel das mit der Kiste besorgen oder einfach äh, Tag in the Hobbits to Isengard, was wohl die meisten kennen. <lacht> Gerade von gewissen, äh, sagen wir mal, Soundvariationen. Ähm, ja, äh, mein Problem mit Legolas ist halt, dass Legolas hier mir immer overpowered vorkommt. Also zumindest im Herr der Ringe, wo es hier hier umgeht, weil er wird halt nie verletzt. Wir wissen ja, Aragorn fällt eine Klippe runter, äh, Gimli wird auch verletzt. Und Legolas, ja, im Film, ihm geht nie die Munition aus und er wird nie verwundet. Deswegen, Legolas erscheint mir im Film immer ziemlich overpowered, muss ich sagen. Ähm, Im Buch ist das nicht so. Im Buch muss er öfters Pfeile suchen, da wird er auch verwundet, aber wir reden ja hier vom Film. Deswegen, nur beordne ich ihn jetzt ein. Ähm, ich würde sagen... Unter Golden vielleicht, ja, ich schwanke zwischen Platin und Gold. Für Legendär reicht es in meinen Augen nicht, für Silber ist er in meinen Augen aber zu gut. Ja, ich würde sagen unter Golden tatsächlich und zwar an den Anfang vor Arben aufgrund seiner Wichtigkeit, weil er einfach wichtiger ist als Arben und Haldir und ja auch mehr Screentime hat und halt ein paar coole Sachen macht, eben den Mumakill erledigen, den Höhlentroll erledigen, äh, seinen Einsatz bei Helms Klamm und äh, ein paar Zitate. Als nächstes haben wir den guten Lurz, den ersten Urukai, eine reine Filmerfindung übrigens. Ähm, Im Buch gibt es nie einen Urukai namens Lurz. Ähm, hat halt auch wieder das Problem, wie einige von den hierigen Figuren, nicht sehr viel Zeit, weil er kommt ja nur im ersten Teil vor und stirbt halt recht schnell. Ich muss aber sagen, Lurz fand ich immer ziemlich cool, weil Lurz ist halt, er ist halt bedrohlich in meinen Augen. Er ist ein unbarmherziger Jäger der Ringgemeinschaft und halt der Mörder von Boromir. Und auch gegen Aragorn war er im Kampf ja gar nicht so schlecht. Ich meine, er hat zwar verloren, äh, weil er halt äh, fehl eingeschätzt hat zum Beispiel, aber er hat Argon schon eine Weile im Kampf dominiert und in Probleme gebracht. Und ich meine, Argon ist ja nicht irgendwer. Das hat mich schon, hat mich schon beeindruckt. Und wie gesagt, da er im Film der erste Urukai war und ja auch direkt nach seiner in Anführungszeichen Geburt gleich einen Ork tötet, Lutz macht schon im Film was her. Das muss man schon sagen. Wirklich wichtig ist er natürlich nicht. Das hätte natürlich auch hier andere Ork machen können. Ähm ich würde sagen, ich schätze, setze ihn auf, auf Silber über Bilbo. Ich setze ihn nur deswegen auf Silber, weil er halt zu unwichtig ist. Weil er halt nicht viel Screentime hat, weil er halt eigentlich für die Geschichte egal ist, theoretisch. Wie gesagt, das hätte auch jeder andere Ork machen können. Aber über Bilbo, weil ich muss sagen, Lurz hat mich einfach mehr beeindruckt im Film. Und ähm, die kurze Zeit, die er da hier anwesend ist, finde ich halt, ist er ziemlich cool. Ähm, Gerade für einen, in Anführungszeichen, normalen Ork. Ja, er ist kein normaler Ork als Urukai, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Als nächstes haben wir den guten Mary. Okay, Mary ist ja... Mag ich auch. Mag ich auch im Film. Ähm, am Anfang ja ein kleiner Naseweiß, würde ich sagen. So ein kleiner Unruhestifter mit der Feuerwerksgeschichte, mit der Geschichte mit Bauer Margots Gemüse. Ähm, letztendlich ja der, der geholfen hat, den Hexenkönig zu erledigen und allgemein ja doch ein recht mutiger Charakter. Zum Beispiel, dass das er kämpfen will. Äh, dass er ja König Theoden versucht zu überreden, bevor er halt mitgenommen wird. Mary ist ja auch eine sehr wichtige Figur, natürlich. Er ist ja Teil der Ringgemeinschaft. Ähm, das macht Mary natürlich wichtig. Ähm, ich würde ihn auf Golden einordnen. War ja, auf Platin nicht. Auf Golden würde ich ihn einordnen und zwar über Arben unter Legolas. Denn so wichtig wie Legolas finde ich ihn nicht, so beeindruckend wie Legolas ebenfalls nicht, aber Fakt ist, er ist wichtig. Er ist wichtig, er ist eine schöne Rolle und äh, macht sehr gute Sachen und hat ja auch so ein paar Szenen, die ganz amüsant sind. Und wo wir gerade von amüsanten Szenen reden, kommen wir gleich zu seinem besten Freund Pippin. Pippin ist natürlich der 
Unruhestifter der Ringgemeinschaft, würde ich mal sagen. Ich meine die Geschichte mit äh, dem Brunnen Moria, die Geschichte mit dem Palantir, die Geschichte mit, ähm, was war noch, eben ganz am Anfang mit Mary zusammen, mit äh, Baumagots Gemüse und dem Feuerwerk und halt auch mit dem Wächter am Wasser. Wobei man sagen muss, dass da auch Mary und Pippin zusammen das gemacht haben. Also ihr wisst schon, die Steine ins Wasser geschmissen. Ähm, aber Pippin ist zum Beispiel ja auch dafür verantwortlich, dass Farame überlebt. Und äh, gerade für einen Hobbit ist Pippin recht mutig, muss ich sagen. Auch für die Leuchtfeuer war er im Film zuständig. Ähm, deswegen würde ich sagen, Pippin kommt tatsächlich auch auf Golden, aber über Mary. Ebenfalls unter Legolas. Dafür ist Legolas halt einfach nochmal eine Schippe größer in meinen Augen. Aber über Mary. Einfach wegen Faramir, wegen den Leuchtfeuern. Ich meine, ja, Mary kann man den Hexen für dich argumentieren, aber... Auch weil Pippin einfach mehr lustige Szenen hat. Auch ähm, das mit der Rüstung der Turmwache, äh, wo er ja eigentlich nicht kämpfen will. Und halt allgemein ein paar Gespräche mit Gandalf. Zum Beispiel dieses Philosophische mit was nach dem Tod passiert und so. Ähm, da mag ich Pippin ein bisschen mehr, muss ich gestehen. Als nächstes haben wir die einzige Hobbit-Dame. Ich glaube wirklich die einzige Hobbit-Dame, die man im Film sieht. Äh, zumindest im Herr der Ringe. Rosi Hüttinger. Ja ist halt leider auch eine Person, die man quasi nur einmal sieht, nämlich ganz am Anfang bei dem Fest ähm, zweimal. Ganz am Ende sieht man sie auch, wo Sam heimkehrt, äh, wo Sam sein Kind im Arm hat. Ähm, aber in beiden ist halt Rosi nicht wichtig. Äh, in der Extended kommt sie auch nochmal vor als Barfrau. Ähm, aber auch da ist sie halt nicht besonders wichtig. Also Rosi ist halt, keine Ahnung, Rosi ist so ähnlich wie dieser Elb hier. Sie ist benannt, sie hat eine kleine Rolle, aber sie ist halt absolut unwichtig. Ich würde sie über dem Elb einordnen, aber auch nur aufgrund der Tatsache, dass man von ihr zumindest einen Namen weiß. Und ähm, dass, halt, dass halt Rosi dafür verantwortlich ist, dass es ein schönes Happy End gab äh, für Sam mit eben Familie und mit dem ich bin zu Hause. Das war schon schön. Als nächstes der gute Sam, einer meiner Lieblingsgefährten. Weil, ja, ohne Sam wäre alles gescheitert. Schon von Anfang an in den Filmen. Denn Sam ist ja der, der Frodo öfters mal daran hindert, den Ring aufzuziehen. Ähm, wie gesagt, alleine schon bei der Geschichte äh, abseits der Straße. Also kurz nachdem sie Pilze gefunden haben und sie sich ja da vor dem Nasko verstecken. Ähm, ohne Sam hätte da Frodo schon den Ring aufgezogen und dann wäre es vorbei gewesen. Und äh, später natürlich gegen Kankra in Sirid Ungol mit dem Tragen, was wir ja letzte Woche hatten. Sam ist halt, Sam würde ich unter Legendär einordnen, definitiv. Ohne Sam wäre das ganze Abenteuer gescheitert. Das ist einfach in meinen Augen ein Fakt. Und äh, da macht in meinen Augen Buch und Film auch keinen Unterschied. Da finde ich sogar den Film ein bisschen stärker, weil, wie gesagt, im Film gibt es ja die Verbannungsszene, dass Frodo Sam wegschickt und Sam kommt trotzdem wieder zurück, um ihm zu helfen. Ähm, auch wenn ich die Szene nicht unbedingt mag, das macht halt Sam in meinen Augen im Film stärker. Ich würde ihn einordnen tatsächlich unter Aragorn. Und, ah, jetzt habe ich ihn. Äh, unter Aragorn über Gimli. Einfach aufgrund seiner Wichtigkeit und weil er einfach so ein paar Szenen hat mit Kanker, mit Sirt Umgold, mit dem ich kann dich tragen. Ähm, wo ich ihn auch stärker als Gimli finde. Ich weiß schon, das ist das ist wieder eine schwere Wahl, weil beide haben coole Szenen. Das tut mir wirklich leid, aber Sam finde ich ein Stück weit cooler. Gerade aufgrund dessen, dass er ein Hobbit ist und eigentlich eben kein Kämpfer oder sonst was. Als nächstes haben wir hier Saruman. Hm. Saruman ist halt auch so eine Sache. Den kriegt man halt im Film auch und nicht unbedingt so mega viel mit. Also er hat schon einiges an Szenen, aber er macht eigentlich nicht viel. Ich meine, was macht er? Er setzt Gandalf fest mit dem Kampf, zumindest laut Filmen. Er beschwört den äh, Gewittersturm auf den Karatras. Ähm, ist halt dann wegen Rohan natürlich. Ne? Der, das ist ein Angriff auf Helms Klamm anordnet, dass er halt König Theo den versucht hat zu beeinflussen bzw. beeinflusst hat. Und in der Excel Edition im dritten Teil, wo er stirbt. Das sieht man nur in der Excel Edition. Saruman ist halt auch so ein Charakter ein bisschen wie vielleicht Burmi oder Isildur, 
Einen, den man gerne als böse tituliert, obwohl ich ihn nicht als böse titulieren würde. Ähm, ich würde ihn tatsächlich über Pla unter Platin einordnen, weil Saruman ist halt so gesehen einer der aktivsten Gegenspieler im Film. Weil ich meine, Sauron macht nicht viel. Der Hexenkönig, der ja hier ganz am Ende ist, macht natürlich auch einiges, aber ich meine, gerade im zweiten Teil ist Saruman der Gegenspieler. Im ersten Teil ist er zumindest ein wichtiger Antagonist, nicht der, nicht der Top, aber ein wichtiger. Im dritten halt gar nicht, weil, wie gesagt, im normalen Film kommt er im dritten Teil gar, gar, gar nicht vor, im Extended Edition stirbt er im dritten Teil, aber ja, ich will ihn unter Platin setzen. Ähm... Und tatsächlich über Gandalf den Weißen. Weil bei Saruman wusste man einfach vom Charakter, dass er so ein bisschen sich nicht an den Plan der Istari hält, wie es Gandalf gemacht hätte. Und er ist halt ein sehr starker Schurke, in meinen Augen. Ist auch hier wieder sehr schwer, welchen der weißen Zauberer in dem Fall man höher setzen will. Ich würde sagen Saruman. Dann kommen wir zu Sauron. Ja, ja, nun... <lacht> Sauron ist halt sehr schwierig, weil Sauron ist eigentlich ein sehr starker Charakter. Er ist ja auch der dunkle Herrscher, aber er macht halt nicht viel. Er kommt nur im letzten Bündnis vor, wo er ja diese tolle Szene mit dem Handausstrecken macht, die ich ja letzte Woche bei den Momenten schon sehr kritisiert habe, weil sie keinen Sinn ergibt. Und nachdem er seinen Ring verloren hat, ist da halt nur noch das Auge. Natürlich kommt er ein paar Mal vor, natürlich ist er wichtig, aber... Da finde ich zum Beispiel Saruman als Gegenspieler in den Filmen, muss ich ehrlich sagen, besser. Ähm, auch stärker. Sauron als Gegenspieler in den Filmen ist irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen nichtssagend, wenn ich ehrlich bin. Es ist, es ist gemein, aber in meinen Augen ist er ein bisschen nichtssagend. Ähm ja, ich überlege gerade wegen Silber oder Bronze. In Golden würde ich Sauron nicht einordnen. Ich würde sagen, ich würde sagen Bronze, weil, ja, Sauron ist mir im Film zu inaktiv, macht einfach zu wenig. Und äh, da, wo er was macht, handelt er in meinen Augen halt immer noch dumm, wie ich ja letzte Woche schon erwähnt habe. Ich würde sagen, er ist auf jeden Fall wichtiger als die beiden hier, als die der Elb und äh, Rosi. Celeborn, ja, Celeborn hat Sprachrolle. Ich meine, ja, Sauron sagt auch was mit dem, du kannst dich nicht verstecken, ich sehe dich. Ja, so streng genommen sagt Sauron auch was. Ähm, ja, ich ordne ihn unter Frodo ein, weil Sauron ist halt der wichtigste Gegenspieler. Sauron ist halt eine allgegenwärtige Bedrohung durch alle drei Filme durch. Ähm, würde man die Hobbit-Filme dazu teilen, würde ich Sauron wahrscheinlich cooler finden. Ab, als Nekromant halt, aber nur mit den Hellterring gefilmen, ja, kommt er hier nicht so gut weg. Dann haben wir Baumbart. Hm. Baumbart ist eine coole Figur. Baumbart mag ich sehr. Gerade eben wegen den Eigenarten der Ents, sage ich mal, dem langsamen Reden, dem eher langsamen Gehen, ähm, der bedächtigen Art, äh, dem hastig werden und ähm, Letztendlich dem Ausraster vom Baumbart. Er wurde zwar quasi übertöppelt von den Hobbits. Von Pippin war das. Weil Pippin schickt ihn ja ganz bewusst in Richtung Isengard, damit er halt die Zerstörung der Bäume sieht. Aber ansonsten finde ich Baumbart ziemlich cool. Ja, das ist halt anders. Im Buch entscheiden sich die Ends halt schon auf dem Ending, dass sie gegen Isengard marschieren und im Film muss er halt erst überzeugt werden. Deswegen ich würde ihn einordnen unter Golden. Und zwar... Ja, ich überlege gerade. Ich würde sagen unter die beiden Hobbits. Über Arwen, weil da... Irgendwie so... Sie, nein, unter die Hobbits. Jetzt hat... Ja, gerade eben war irgendwie die Maus komisch, habt ihr ja gesehen. Ähm, weil ich, er ist auf jeden Fall wichtiger als Arwen oder Haldir. Da hat er einfach mehr Einfluss. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Den Buchbaumbart finde ich auch besser, muss ich sagen. Ähm, aber man muss auch zugeben, der Filmbaumbart hat, ist schon eine coole Socke, in meinen Augen. Der, der hat schon einen guten Platz verdient. 
Ja, der letzte auf unserer heutigen Liste ist der Hexenkönig von Angmar. Und wenn wir die Filme betrachten, also die drei der Ringe Filme, muss ich sagen, der Hexenkönig ist mein Lieblingsschurke. Weil er ist immer krass. Er ist irgendwie immer krass in meinen Augen. Von der Wetterspitze mit der Verwundung der Mogu-Klinge, von dem äh, Kampf gegen Eowyn, von allgemein den Szenen, wo er mit Gothmog zum Beispiel redet oder wo man sieht, wie ihm die Rüstung angelegt wird. Ich weiß nicht, beim Hexenkönig, er ist halt der Fürst der Nazgul. Er ist halt quasi der aktive Teil von Sauron, weil er steht ja Sauron direkt, aber im Gegensatz zu Sauron ist er halt deutlich aktiver. Ähm, führt ja seine Befehle aus und ist halt so eine sichtbare Bedrohung, während Sauron eher unsichtbar ist. Wie gesagt, der Hexenkönig ist in meinen Augen eine fiesere Bedrohung als auch Saruman, ähm, weil Saruman halt auch so ein paar Momente hat, wo Saruman eigentlich verliert. Natürlich, der Hexenkönig hat letztendlich auch verloren im Kampf gegen Eowyn und Mary, aber naja, was heißt verloren? Das war in meinen Augen ja eher ein Glücksfall. Ich meine, Eowyn war ja quasi nicht mehr kampffähig war ja nur von ihr ein finaler Stoß und Mary wurde halt von dem Dasgo einfach übersehen, hat ihn ja von hinten angegriffen ähm, und sie, er war auf jeden Fall bedrohlich in meinen Augen. Ich würde sagen, er kommt auch auf Platin oder vielleicht sogar auf Legendär. Ich würde ihn sogar auf Legendär einordnen, weil wie gesagt, von den Schurken her der Hexenkönig ist in meinen Augen immer cool, wenn er auftaucht oder gezeigt wird. Er ist halt einfach immer bedrohlich, was ja ein Schurke sein soll. Ähm, er macht seinen Job einfach sehr gut. Und zwar aber bei Legendär wirklich als letztes. Also ja, unter Gandalf den Grauen ähm, über Elrond. Ja, das wäre meine Liste mit den Top. Herr der Ringe Charakteren aus dem Film. Mir fehlen hier natürlich ein paar Filmcharaktere. Ich meine, König Theo, den Eowyn, Eomer ist hier zum Beispiel nicht, Grima ist hier nicht, ähm, Denethor, Faramir ist hier nicht. Weiß nicht, die Liste finde ich nicht perfekt, muss ich gestehen. Aber ich habe die jetzt auch gerade eher spontan genommen, einfach äh, wegen der Uhrzeit. Ihr seht ja, jetzt ist kurz vor sieben. Und ich habe heute noch einiges vor. Ich muss gucken, wann ich es schaffe, die hochzuladen, die Folgen. Ja, als letztes haben wir dann sechs Charaktere auf Legendär, fünf auf Platin, sechs auf Golden, zwei auf Silber und sechs auf Bronze. Also eine sehr interessante Liste, weil Legendär, Golden und Bronze haben jetzt bei mir alle sechs Charaktere. Platin und Silber sticht da so ein bisschen raus. Ähm, ja, ich bin gespannt, was ihr hiervon haltet. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann nächste Woche beim Let's Rank wieder, wo wir dann mal gucken, was für eine Liste nehmen. Wie gesagt, ihr könnt auch Wünsche bringen. Es muss nicht immer Herr der Ringe sein. Aber äh, da ich mich bei Herr der Ringe halt gut auskenne, wird's, würden wahrscheinlich viele Herr der Ringe Listen hier auftauchen. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich wieder, beziehungsweise morgen wieder zu den normalen Folgen. Bis dahin, Freunde. Ihr habt euch wohl.